Bonjour voyageur, te voilà dans la bibliothèque de Babel, lieu où est entreposé le savoir de l'humanité ainsi que son imaginaire. Je me nomme Légéré et je suis ici pour te guider dans ton voyage. Dis-moi le mot qui te vient à l'esprit afin que je puisse te mener là où tu dois aller. Intéressant. Depuis le temps que j'attendais que l'on ait besoin de ce savoir, j'en suis devenu comme un patient. Retourner dans ces magnifiques paysages remplit ma conscience de souvenirs, mais aussi de sensations de liberté, sur des terres qui ont pu voir fouler ce qui constituera l'inspiration d'une pluralité d'œuvres et d'histoires. Je te conseille de t'armer d'un courage sans faille, car si tu n'as pas l'âme d'un héros, ce monde guerrier te verra imposer son univers de légende parmi des êtres aussi intéressants qu'épiques. De mon vivant, j'ai toujours aimé les grands espaces. Encore à ce jour, quand mes pensées s'embrument, je me perche au-dessus de sommets afin de voir au plus loin. Ce sentiment et ces sensations connaissent par cœur comment remplir mon esprit d'une quiétude que seuls les éléments s'offrant à mes yeux peuvent ressembler. Mes pensées s'alluent à ce tout, je me vois alors faire partie à mon échelle de cet univers. Aussi vaste et impressionnant pour le simple mortel que j'étais, Bien qu'ils soient encore bien plus infinis pour mon état actuel, avec les connaissances qui m'ont été offertes en tant qu'ancien explorateur. Toutefois, quand je parcourais ces terres encore sauvages, à travers un voyage aussi précaire qu'aventureux si j'ose dire, je me rappelle malgré cette fraîcheur hivernale les magnifiques paysages qui ont su brûler l'émerveillement qui me toucha à ce moment précis. Après avoir tant lu et vu d'œuvres venant de ces magnifiques pays nordiques, si j'avais été amnésique, n'ayant que les anciennes histoires pour établir ma connaissance du monde, j'aurais pu croire sans nul doute à toutes ces légendes. D'ailleurs, comment mettre en doute ces récits quand nous voyons ces fjords qui semblaient avoir été parcourus par des géants, ces montagnes, perchées au-dessus des nuages par les coups de Thor avec Mjolnir, ou encore, comment ne pas imaginer tomber sur des entités se cachant à travers ces paysages titanesques que mes propres pas fut à l'époque fatigué de parcourir, dans ces plaines, ces montagnes, ces gorges, paraissaient alors bien au-delà de tout horizon. Si j'étais déjà un grand amateur de légendes et des histoires telles que le roi Siegfried, Beowulf ou Ragnar, comme vous vous en doutiez, j'étais plus en pamoison devant les créatures qui peuplaient ce monde, mais aussi des territoires accrochés aux branches de l'arbre du monde Yggdrasil, et si en trempant de manière fantaisiste le pendentif de Fenrir dans un glacier à 1000 mètres d'altitude en Norvège, que j'ai pu contempler ce que des milliers d'années avaient modelé dans la roche, formant des endroits qui imposent la contemplation et où aucun mot est utile. Dans ces paysages mirifiques, je comprends les vieux norrois essayant d'expliquer la nature des choses à travers les cosmogonies et des fables, pour tenter d'expliquer leur place dans tout ce berceau mythologique créatrice qu'est la Scandinavie. Que ce soit des aurores boréales de la Suède, aux civilisations héroïques du Danemark, en passant par les chemins au-delà des fjords de la Norvège, mettons un pied à des âges immémoriaux pour commencer notre voyage. C'était au 
premier âge, où il n'y avait rien, ni sable, ni mer, ni froide vague, de terre point n'y avait, ni de ciel élevé, béant était le vide, et d'herbe nulle part. Tels étaient les mots écrits dans la Valuspa, poème anonyme en vieux norrois de la mythologie nordique, probablement composé au Xe ou XIe siècle. Au commencement donc, il y avait deux mondes séparés par un immense abîme à la profondeur insondable, appelé le Gungagap. Pour ceux qui ont déjà parcouru avec moi les mondes par exemple de Tolkien, King, Lovecraft, cette introduction est pour vous habituelle, même récurrente de par la répétition que je vous mets en avant. D'ailleurs, ce débit est aussi l'équivalent du non égyptien ou du chaos grec, en quelque sorte, mais continuons. Au nord ainsi de ce gouffre était nommé le Nilfayam, un pays froid fait de glace, de brouillard et d'obscurité, où d'immenses rivières y coulaient, se transformant en d'énormes blocs de glace qui se déversaient aussitôt dans le Ginnun Gagap. Puis au sud de ce territoire, reposait un domaine de feu et de flammes, où la chaleur et la lumière étaient perçues telles une fournaise appelée le Muspelheim. Cet endroit était gardé par un géant primordial du même élément, portant le nom de Surt, qui jouera des rôles décisifs tout au long de son existence. À ce moment, deux sources se mélangent. L'une d'entre elles fut qu'au centre de Nilfeyam se trouvait une source, Efgelmir, où jaillissaient onze rivières empoisonnées, les Elivagar. Loin de leur source, ces rivières gelèrent et du givre apparut. Petit à petit, il gagna Gunnan Gagap, puis en même temps, un souffle d'air chaud venait de Muspelheim. Cette chaleur donc fit fondre le givre et des gouttes se formèrent, donnant naissance au premier géant du nom d'Imir. Tandis que l'autre explication décrit à ce moment que Surt était le seul être vivant de ce bas monde. Existant depuis toujours, sa solitude commençait sérieusement à le peser sur les épaules. Muni de son épée de feu, il passait le temps comme il le pouvait en s'amusant par exemple à lancer des gerbes enflammées sur les blocs de glace de l'autre côté du gouffre pour créer d'immenses nuages de vapeur. En passant cet ennui de la sorte, la vapeur qu'il s'amusait à créer se condensait au contact de l'air froid du néant. Ainsi de minuscules gouttelettes de givre se formaient et tombaient tout au fond du gouffre à des kilomètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, de ces gouttelettes de givre donc, Nacurent au fond du gouffre deux êtres qui seront la base de toute la création. Un d'eux, fut appelé Ymir, fut un géant plutôt hostile tandis que l'autre nommé Odumla, fut une vache géante au pic chargée de lait plutôt passif, l'un comblant son existence avec l'autre. En effet, Ymir se nourrissait du lait qui jaillissait de l'animal en quatre rivières immenses. Et plus il se nourrissait, plus il transpirait. Et de sa transpiration, naquirent d'autres géants. La vache, elle, n'avait donc rien d'autre que de la glace tout autour d'elle pour se substanter et alors, elle se mit à lécher de manière continuelle les gigantesques blocs de glace tout autour d'elle. Elle lécha tant et si bien qu'à un moment donné, elle arrivera à libérer bientôt le dieu Buri, connu comme le Créateur, qui venait de temps à autre leur tenir compagnie. Buri était le tout premier dieu né ou délivré grâce à la vache Odumla qui en léchant le sel des glaces du couvre de Ginnungagap, forma sa silhouette. Ses cheveux se dessinèrent le premier jour, il eut une tête le deuxième jour, et enfin, le troisième jour, il fut achevé. Ce dernier épousa par la suite une géante provenant de la transpiration d'Imir, du moins, nous le supposons, et eut un fils, Bor, qui à son tour eut trois fils, Odin, Vili et Vé les premières races, c'est-à-dire les dieux principaux des histoires scandinaves. Quant à Ymir, il engendra durant son sommeil deux enfants. Dans le même temps, l'un de ses pieds engendra avec l'autre pied un fils, Trungelmir, un géant à six têtes. De plus, les géants aussi se reproduisirent, en particulier l'un d'eux, nommé Bolthorn, qui eut une fille portant le nom de Bestla. Avec toutes ses créations, le fond du gouffre commençait à être surpeuplé, mais ne pouvant pas y faire grand chose, Ymir continua à transpirer. De sa transpiration, de nouveaux géants continuaient donc à naître. C'est alors qu'Odin et ses deux frères prirent la décision plutôt de manière pragmatique de tuer Ymir. 
le géant, ne se laissant pas faire, au terme d'un combat épique, ils parvinrent tout de même à lui trancher la tête. Cette action produit alors un torrent de sang qui s'écoula du corps de leur ancêtre créateur, dans lequel les fils de Bor réussirent à noyer toute la race des géants. Néanmoins, seul Belgelmir, fils de Trungelmir, et sa femme parvinrent à s'échapper au massacre en se réfugiant dans un tronc d'arbre creux qui flottait sur le fleuve de sang. Et à eux deux, ils parvinrent à faire perdurer leur race pour laisser place aux géants du givre que l'on connaît à ce jour, qui devinrent, dès lors, les ennemis mortels des dieux par conséquence. De par la dépouille d'Ymir donc, les dieux transportèrent son corps au centre de Ginun Gagap et Odin forma le monde de Midgar, le monde des hommes. Des cheveux du géant, ils servirent à créer les arbres. Ses dents se transformèrent en rochers, son sang emplit les lits des rivières ainsi que les océans. Ils créèrent aussi la terre avec sa chair, les mers et les lacs avec son sang donc, les montagnes avec ses os, et quant à la voûte céleste, elle fut formée à partir de son crâne pour finir avec sa cervelle pour former les nuages. Mais cela étant déjà bien établi, il continua avec les sourcils de Dimir pour construire une muraille destinée à se protéger des géants. Et quant aux étoiles, les dieux les créèrent à partir des flamèches et des étincelles venues du Muspalheim. Des astres furent en conséquence placés sur leur orbite. Et c'est à partir de cette époque que l'on distingua le jour et la nuit. Contrairement à la Bible, Midgar ne se fabriqua pas en quelques jours, d'autant plus que le corps d'Ymir commença à se putréfier laissant de nombreuses larves se délecter de ses chairs pourries. De ces larves, les dieux décidèrent de les douer d'intelligence et de leur donner forme humaine. Fut créée par conséquent la race des nains, dont quatre d'entre eux furent choisir pour tenir la voûte céleste, Nordri, Sudri, Ostri et Westri, qui ces derniers donnèrent leur nom aux quatre points cardinaux. Mais tout n'était pas encore achevé, car pour créer la notion du temps qui s'écoulait, il fut organisé des courses d'astres dans le ciel, dont chacun était tiré par des chevaux qui, épuisés par toute cette course acharnée, transpiraient laissant leur écume tomber sur Midgar qui formait dès lors la rosée du matin. Progressivement, apparurent des races de géants, de nains, d'elfes, mais aussi divers monstres, des dieux et des hommes qui verront peupler ces univers à la structure complexe. Si vous avez pu constater que les sources sont confuses, je vais tenter de vous en décrire mon interprétation. Car même ici, la structure que je vais essayer de décrire pour l'univers qui s'y est établi n'est pas précisément décrite une fois pour toutes et varie parfois d'un ouvrage à l'autre. Je vous parlerai néanmoins de la version la plus communément acceptée, car une fois cette clarification effectuée, les neuf mondes peuvent être organisés différemment de manière spatiale dans l'univers. Les récits mythiques du Nord offrent deux manières de se représenter le monde, qui ne sont pas forcément contradictoires, mais plutôt complémentaires, l'une d'une manière horizontale et l'autre plus verticale. Si je n'ai pas pu trouver la base réelle de la création de l'arbre monde nommé Yggdrasil, on peut supposer qu'il a bien été créé par le cadavre d'Ymir. Sa dépouille n'aurait donc pas créé seulement Midgar, mais tous les mondes connus, hormis ceux déjà présentés. Sur le plan horizontal, on doit imaginer trois grands cercles concentriques. Le premier, au centre de ce dernier se trouvait Asgard, la demeure des dieux ou appelée Az. Le deuxième cercle renfermait le Midgar, le monde du milieu, ou monde des hommes, et le troisième cercle serait celui d'Utgar, le monde extérieur, occupé par la grande mer et habité par de nombreux monstres dont le serpent du Midgard appelé Jormungand, qui maintiendrait cette structure en place en mordant sa queue dans sa gueule. Dans l'est d'Utgar habiteraient également les ennemis jurés des dieux, les géants du givre. Sur le plan vertical, la cosmogonie nordique propose également une représentation complémentaire de cet univers fortement marqué par la tripartition et orienté autour d'un frêne primordial nommé Yggdrasil. Ainsi donc, reposerait cette organisation qui décrit les mondes comme un continuum avec l'extrémité nord, Nifayam, monde du froid, du vent et de la brume, et à l'extrémité sud, Muspelheim, monde de la chaleur et du feu. 
structurés sur trois niveaux de l'arbre monde, Yggdrasil. Chacun comporterait trois mondes différents, configurés comme suit, du plus au sud jusqu'au nord. Le niveau le plus haut, dans le ciel, Vanayam. Le monde des vannes, loin d'Asgard, et deux royaumes résident quand même sur Yggdrasil. Alfheim, le monde des alphes lumineux. Asgard, le monde des as, situé au centre du monde. Le niveau du milieu, sur la terre. Svartalfheim, le monde des elfes noirs, également appelé elfes sombres, par opposition aux elfes clairs, résidant à Lictalfayam. Il est parfois confondu avec Nidavellir, domaine des nains. Ce monde, se trouvant à mi-hauteur de l'arbre cosmique d'Ygdrasil, Midgard, le monde au milieu d'Ygdrasil, ou celui des hommes, entouré d'un monde d'eau, ou d'un océan infranchissable. L'océan est habité par le grand serpent de mer Jormungand, relié à Asgard, la maison des dieux par le Bifrost, le pont arc-en-ciel, Jotunheim, le monde des géants du Gir, et le niveau inférieur sous la terre, Muspelheim, le monde du feu et de la chaleur, royaume du géant Surtre, et Lime, endroit froid et brumeux où vivent les morts, le nom de Nifel est encore plus profond, tout en bas de l'univers, et n'est accessible qu'en passant par elle. C'est à cet endroit que vont les gens morts de maladie et de vieillesse. Nilfheim, le monde du froid, de la brume et des ténèbres, situé au nord, sous la troisième racine d'Ictrasil. Ce lieu existait bien avant la création du monde et son centre se trouvait la source Efgalmir, d'où jaillissaient les rivières et Ivagar. Au nord, cette organisation conforterait l'idée que Elheim ne serait que l'antichambre de Nilfheim, lui-même étant le monde situé au plus profond de l'univers, comme décrit dans l'Eda de Snorri, et désigneré comme le neuvième monde. Cet arbre serait alors en fait le pilier central de cet univers. À sa base, s'étendent les trois mondes clos précédemment décrits, Asgard, Midgard, Utgard. La partie aérienne de son tronc supporterait trois autres mondes, et trois mondes encore se situent dans sa partie souterraine. Trois immenses racines très éloignées les unes des autres, soutenant le tout. La première racine rejoindrait la terre des géants du givre dans Yotumheim, à Lutgard. La deuxième couvrirait le monde souterrain de Nifeyam, froid, fait de brume et de ténèbres qui est la demeure des nains. Et la troisième toucherait enfin Asgard, monde des dieux. Une de ces racines cacherait la source dite de Mimir qui recèlerait toute la connaissance et l'intelligence du monde, dont racontait Codin, dû laisser en gage à Mimir l'un de ses yeux, afin de pouvoir étancher ici sa soif de connaissance et de pouvoir. Près d'une autre source, se trouverait une hôle splendide ou officier de jeunes vierges, les Nornes, qui décideraient du destin des humains, un peu à l'image des moires de la mythologie grecque. Cependant, bien d'autres étranges créatures peupleraient l'arbre univers, Souvent opposées, elles symboliseraient l'éternel combat du bien et du mal dans cet univers cosmologique nordique, Yggdrasil étant l'hôte de ses autres personnages, comme l'aigle perché dans ses branches et un faucon nommé Vedfolnir, perché entre ses yeux. La chèvre Edrun vit près du sommet de l'arbre et se nourrit de ses feuilles, donnant son lait aux guerriers d'Odin. Le cerf Ectivnir broute aussi les rameaux et de ses cornes, ruisselle l'eau qui tombe dans Evgelmir. Finalement, un écureuil ratatosque court sans cesse dans l'arbre, transmettant les défis mutuels que se porte le serpent Nidhogg et l'aigle. Si l'image d'Igdrasil, le pilier des neuf mondes, nous semble si sublime, en ce sens qu'elle englobe toutes les aspirations de ces hommes du Nord, l'arbre est en effet source de toute vie, de tout savoir et de toute destinée. En outre, Yggdrasil sera le seul élément à résister au jour du cataclysme ultime et c'est à son ombre que survivra un couple d'humains qui repeuplera cet univers, dévasté puis régénéré après Ragnarok. Une fois qu'ils eurent fini de façonner le monde des hommes, les dieux s'attaquèrent aux huit autres mondes, regardant alors la hiérarchie ainsi que la généalogie de tous ces êtres.
si nous supposons sur ta part, Ymir fut donc avec Undula, qui joue plus de mère nourricière, les créateurs malgré eux et parfois géniteurs du monde connu. Si Ymir créa de sa transpiration les géants, Odumla libérera Buri, qui fera naître de manière inconnue Bor, le dieu des temps anciens, qui engendra avec la géante Bestla les premières races dont Odin, Vili et Vé. Si les as se sont plus associés au panthéon d'Odin, car Vili et Vé étant plus absents ou en retrait dans les histoires, il faut le voir plus comme des membres attitrés d'une des deux grandes familles de Dieu. Car d'autres divinités sont à peu près du même ordre en termes de pouvoir, comme les géants ou les Vanellites, que nous verrons après. Parmi les as, branches de Dieu les plus jeunes et plus guerrières, nous pouvons compter parmi eux Odin, seigneur des dieux et dieu des morts, de la victoire et du savoir, époux de Frigg, déesse de l'amour, du mariage et de la maternité, et père de Od. Thor, fils d'Odin, dieu du tonnerre, de la protection, de la force et de la fertilité, époux de la déesse Sif et père avec Yann Saxa, de Magni, fils de Thor. Baldur, fils d'Odin et de Frigg, dieu de la lumière, de la beauté, de la jeunesse, de l'amour et du bonheur, père de Forsetti avec Nana. Tyr, fils du géant Hymir, dieu du ciel, de la justice, de la guerre juste, de la victoire, du serment et de l'ordre. Loki, frère de sang à travers un rituel sacré d'Odin, dieu malicieux, époux de Sigyn qui fit naître Narvi. Bragi, fils d'Odin, dieu de la poésie, époux d'Idun, déesse de la jeunesse et de la fertilité. Emdal, fils adoptif d'Odin, gardien du pont Bifrost et annonciateur du Ragnarok. Vidarivali, fils d'Odin, dieu de la vengeance et du silence, fils de la grande grille de Port Vidar et fils de la géante Rhine de Port Vali. Ur, fils adoptif d'Odin, dieu de la chasse et de l'hiver. Forceti, fils de Baldur, dieu de la justice et de la réconciliation. Saga, fille d'Odin, déesse des contes et des légendes. Snyof, déesse de la passion et de l'amour. Lof, déesse des amours perdus et illégitimes. Var, déesse des mariages et des pactes d'union. Snotra, déesse de la sagesse, du contrôle de soi, de la connaissance et de la prudence. Sol, déesse du soleil. Mani, dieu de la lune. Skadi, géante, fille de Tiazi et femme du dieu Van Njord. Déesse associée à la montagne, la chasse à l'arc, l'hiver, elle fait aussi partie des vannes. Yord, déesse personnifiant la terre, épouse d'Odin, mère de Thor. Trude, fille du dieu Thor et de son épouse Sif, déesse de la vigueur. Puis, par la suite, nous avons les vannes. Ces derniers étaient avant tout des divinités de la fécondité habitant Venenheim. Freya, déesse de la beauté et de l'amour, de l'érotisme, fille de Njord et de Nertus, elle fait aussi partie des As. Freyr, dieu de la vie, de la fécondité et chef des vannes, fils de Njord et de Nertus, c'est le frère de Freya. Son nom signifie seigneur. Il épouse sa Gerd et Udel Ingvi. Il fait aussi partie des As. Gerd, géante, épouse de frère et mère de Ingvi, fille de Gimir son père, et Orboda sa mère. Elle fait donc aussi partie des As. Nertus, déesse mère de la famille des Vannes associée à la fertilité des terres, ancienne épouse et sœur de Njord. Njord, ancien dieu majeur, principal membre de la famille des Vannes, dieu de l'abondance, du vent, de la mer, époux de Skadi, la déesse de la montagne, et le père de frère Ephraïa. Il fait aussi partie des As. Ord, dieu des blés, époux de Freya et ennemi de Nep, père du dieu Onde et de Nos, et Garcimi, de la famille des Assines. Parmi les géants, certains sont connus au travers d'histoires ou de mariages avec les As vivant au Jotunheim. Ils sont dans beaucoup de légendes, mais il est dur d'écrire chacun d'entre eux sans raconter l'histoire dont ils sont les acteurs. 
car ils ne sont pas forcément catégorisés. De manière exhaustive, nous pouvons citer Narfi, fils de Loki et père de Nut, personnification de la nuit. Il est un géant de glace. Sa fille est noire et sombre comme la race dont elle est issue. Ankh-Boda, messagère du malheur, maîtresse de Loki et mère des trois enfants monstrueux, Lulu Fenrir, le serpent de Midgar Yormungand et la déesse des morts elle, le géant maître bâtisseur qui construit les forts d'Asgard, Fenrir, fils du dieu Loki et de la géante Ankh-Boda, loup gigantesque, Yormungand, fils du dieu malin Loki et de la géante Ankh-Boda, serpent gigantesque, elle, fille de Loki et Angropoda, déesse des morts. Pour terminer, nous avons un ensemble de divinités féminines nommées les Diz, sur lesquelles peu de choses sont connues, à l'exception qu'elles sont associées à la mort et à la déchéance. Elles coexistent avec deux autres groupes de divinités, qui sont les As et les Van. Si selon moi, j'aurais pu mettre en puce les êtres qui grouillent dans Yggdrasil à l'image de Nidhogg ou Haasveg, je n'en ferai rien car ils interviennent de manière plus large, en dehors de ces mondes, si ce n'est pour intervenir sur Yggdrasil lui-même. Cependant, il est intéressant de voir les races qui peuvent néanmoins intervenir parmi les mondes. Parmi ces êtres, nous pouvons inclure les elfes lumineux, êtres diaphanes décrits tels des génies ou des esprits de l'air, leur taille étant moindre que celle des hommes, et ils étaient beaucoup plus agiles et dotés de pouvoirs magiques étant des divinités mineures de la fertilité et de la nature que l'on pouvait rencontrer sur Terre, mais qui siégeaient à Gimne, au troisième ciel. Les elfes sombres, catégorie d'elfes vivant sous la Terre, les elfes noirs, qui semblent être assimilés aux nains, les humains, vivant à Midgar. Comme vous avez à présent la cosmogonie ainsi que la généalogie et la hiérarchie des êtres en globalité, Entrons dans la légende avec le déroulement important qui mèneront jusqu'à Ragnarok. Quand l'univers fut en cours d'assemblage, de puissantes divinités régnèrent sur l'espace ainsi structuré ayant comme nom Asevan. Les As, ou Aesir, formèrent l'une des deux branches de la famille des dieux. La branche aînée, ou plus ancienne, étant constituée par les Van, ou Vanir. Ces derniers étant avant tout des divinités de la fécondité et habitant Vanenheim foyer des vannes, loin de la demeure des As ou Asgard. En des temps immémoriaux, les deux familles rivales As et Van combattirent pour exercer leur suprématie sur le monde. Après la victoire des jeunes As, la paix fut scellée et fut alors décidé que certains As iraient habiter à Venenheim, tandis que quelques Vannes iraient habiter en Asgard, où devait se décider le destin du monde et où Odin, Maître incontesté des As se fit bâtir un magnifique palais. En Asgard, se trouva également un édifice fameux construit par Odin lui-même, le palais du Valhalla qui devait accueillir tous les héros morts, qui résidaient dans cette forteresse aux 500 portes et aux murs faits de lances et de boucliers, étant tombé vaillamment sur les champs de bataille et ayant été choisi par des vierges guerrières, des Valkyries, chevauchant de superbes étalons et parcourant terre et mer pour sélectionner les plus intrépides guerriers, tués au combat, afin que ceux-ci puissent ensuite grossir les rangs de l'armée d'Odin, formée pour le jour tant redouté du cataclysme ultime. Mais avant cela, Odin et ses frères examinèrent les créatures et les changèrent en une forme qui était plus appropriée à leur nature. Les créatures qui avaient une nature plus mauvaise et cupide furent transformées en une forme plutôt recourbée et voûtée mais elles étaient en bonne santé et pourraient survivre où les autres ne le pourraient pas. Toutefois, après que les trois fils de Bor aperçurent deux troncs de bois, ils décidèrent de les sculpter sous forme humaine. Odin leur donna le souffle de vie, fit l'intelligence, Eve, les sens. Les premiers hommes furent nommés Ask et la première femme fut nommée Embla. Ils vécurent tous les deux au début de l'univers juste après la création des neuf mondes et engendrèrent l'humanité. Le dieu Endal, masqué sous l'apparence d'un mortel nommé Rig, voyagea sur Midgard parmi les hommes pour y créer trois grandes classes sociales, esclaves, paysans libres et seigneurs guerriers. Dans un premier temps, il rencontra Aïeul et Aïeul dans une modeste maison qu'ils hébergèrent pendant trois jours. 
Il dormit dans le lit du couple et neuf mois plus tard, la famille au monde d'un garçon au très grossier, appelé Tral. Plus tard, sa famille au monde des enfants au nom péjoratif, bruyant, taron, fainéante, et créa dès lors la caste des esclaves. Pendant ce temps, Rig avait fait la rencontre de grand-père et grand-mère dans une petite maison. Il fut accueilli chaleureusement et neuf mois plus tard, la femme enfanta un garçon vif nommé Karl. De son union future, naquit forgeron, beau visage, capable et vierge. Ainsi fut créée la caste des hommes libres. Enfin, Rig se rendit dans une vaste demeure où comme à chaque fois, il resta quelques jours. Neuf mois plus tard, l'enfant né, nommé Jarl, était beau et fort. Emda le l'éduqua et lui enseigna les runes. Jarl se maria à son tour et eut plusieurs enfants dont le plus jeune, Kondr, fut aussi élevé par Emdal à la magie des runes. Par la suite, il conquit de nombreuses terres. Emdal fut donc le père de l'humanité en la structurant. Si les histoires sont légion, je retracerai à travers les histoires de Loki le déroulement des événements qui déboucheront sur le Ragnarok. Entre temps, la source Mimir's Brune qui recelait la sagesse et l'intelligence, se trouvant sous l'une des trois racines de l'arbre du monde d'Hydrasil, plus précisément sous une racine qui passe dans les terres gelées de Yutumheim, où le plan primordial de Gundam Gagap existait autrefois, fut pris d'une gorgée par Odin, qui laissa son œil gauche en sacrifice afin d'accéder à l'omniscience, auprès de Mimir, gardien de la source qui en buvait tous les matins. Car il était le dieu de la sagesse, mais à noter que ce dernier se fera décapiter à cause de la guerre des Acédévan, restant vivant par la suite. Il vit alors comment il allait mourir par le loup Fenrir au Ragnarok, ainsi que la vengeance subséquente de sa mort par son fils Avidar. Mais aussi comme le monde disparaîtrait dans les flammes et ressurgirait des océans à nouveau. De par ses connaissances, il essaiera alors de retarder le Ragnarok de qui causera finalement les étapes de son déclenchement, comme attiser la haine de Fenrir en le dupant violemment, ou en jetant Yamungand dans la mer qui encercle les Midgar à cause de ses visions. Loki fut adapté par la famille des As par le pied d'Odin qui s'était lié par une fraternité sacrée. Bien qu'il soit reconnu en tant que tel, il provoquera bien des tours parmi les As qui les mèneront à leur chute. Dans l'ordre chronologique, voici les mésaventures connues. Avec Angroba, géant de Yotumai ayant les cheveux de la couleur du sang séché, il engendra le loup géant Fenrir, le serpent de Midgar Yormungand et la reine du monde des Morel. D'ailleurs, elle élèvera la descendance de Fenrir, Ati, qui poursuivra le char de la lune dirigé par le dieu Mani, et Skoll, qui lui poursuivra le char du soleil dirigé par la déesse Sol, la forge des attributs divins. Loki, en coupant la chevelure de la déesse Sif, et menacé par son époux Thor, fit un pari entre les nains pour voir qui des deux groupes serait les plus habiles en faisant de merveilleux présents aux dieux en mettant en jeu sa propre tête. Et ainsi, fut créé des objets tels que la lance d'Odin, Gunnir, et le marteau de Thor, Mjolnir, aux manches raccourcies par la fourberie de Loki. Quand les as décidèrent que le marteau fut la plus grande protection possible contre les gens du givre, le nain ayant gagné le pari pour la tête de Loki, ce dernier, pour sauver sa vie, déclara qu'il avait mis sa tête en gage, et non pas son cou. Finalement, le que se contenta au final de lui coudre les lèvres. Compte avec les géants, il sera aussi l'instigateur des mésaventures qui conduiront à se confronter aux géants tels que Haute-Garde à Loki, avec qui ils se rendirent à Haute-Garde, où ils participèrent à de nombreux concours organisés par ce géant. Les concours étant tous truqués, Loki avait participé à un concours où il devait manger plus que la personnification du feu, Dialfi avait dû prendre part à une course contre la pensée elle-même, et Thor avait dû lutter contre la déesse personnifiée en Ellie. Il avait aussi été mis au défi de lever un chat dont il n'avait pu lever que la patte, qui était en fait Yormungand. Finalement, Thor ayant participé à un concours de beuverie, mais sa corne n'étant pas remplie avec de l'hydromel, mais était plutôt directement reliée à l'océan. Le second géant dont l'aventure se racontait fut Gerod, qui haïssait Thor, capturant Loki pendant qu'il volait sous la forme d'un faucon, et lui demanda d'apporter Thor, qui n'avait pas encore sa ceinture et son marteau magique, à son chapeau. Loki 
acceptant de mener Thor dans ce piège. Cependant, Gior, une géante, révéla le piège à Thor après que Loki l'eut quitté et lui donna ses gants de fer, sa ceinture magique et son marteau Mjolnir. Thor se rendit au château et tua Gerod, ainsi que tous les géants de glace qui trouva sur son chemin, incluant les filles de Gerod. Histoire du maître bâtisseur Un étranger se présenta aux dieux et proposa de leur construire une forteresse pour Asgard en seulement trois semestres, ce qui les protégerait des géants. Il demanda alors comme paiement la déesse Freya, le soleil et la lune, à condition qu'ils réussissent son exploit. Les dieux acceptèrent, pensant qu'ils ne réussiraient pas. Mais l'étranger, avec l'aide de son étalon Svadilfari, entamait la construction à une vitesse impressionnante. Inquiet qu'il réussisse sa prouesse, les dieux se tinrent conseil et forcèrent Loki à empêcher l'étranger de finir son travail à temps. Loki se transforma alors en jument en rute pour distraire le cheval de l'étranger, l'empêchant par ce biais d'accomplir à temps son ouvrage. Pris de fureur, le maître bâtisseur révéla dès lors sa véritable identité de géant. Les dieux invoquèrent Thor qui lui fracassa le crâne avec son marteau. Loki fut, nous le présumons, néanmoins fécondé par les talons et engendra le cheval à huit pattes de Sleipnir qui devint la monture d'Odin. L'enlèvement d'Idun, Odin, Loki et Unir voyagèrent loin de chez eux, essayaient de cuire sans succès de la viande de bœuf. Un aigle perché sur un chêne, au-dessus d'eux, leur expliqua qu'il en était la cause et proposa de laisser se faire la cuisson si les dieux lui permettaient d'en manger de tout son soul. Ils acceptèrent et le bœuf fut cuit. L'aigle emporta une grande partie de la viande. Loki, en colère, frappa l'aigle mais la perche resta accrochée à ses mains et au dos de l'oiseau qui s'envola. Saisi par la douleur, Loki supplia l'aigle de le relâcher, et ce dernier accepta la seule condition que Loki attira la déesse Idun et ses pommes hors d'Asgard. Libéré, Loki emmena alors Idun dans un bois hors d'Asgard, sous un faux prétexte, lui recommandant d'emporter ses propres pommes pour les comparer. Le chien Ziazi, sous la forme d'un aigle s'empara alors d'Idun et l'emporta chez lui à Trimaim. Privé de ses pommes de jouvence, les as se vieillissaient rapidement. Il tint un conseil et comprenait qu'elle avait été vue pour la dernière fois sortant d'Asgard avec Loki, qu'ils menacèrent s'il ne trouvait pas Idun. Apeuré, Loki promit de la ramener et réclama à Freya son plumage de faucon. Loki s'envola alors vers le nord à Yutumaim pour la demeure de Tsiazi, où il retrouva Idun seul. Tsiazi est en sortie. Loki la transforma en oie afin de la porter dans ses serres et il la ramena vers Asgard. Lorsque Tsiazi rentra et constata la disparition d'Idun, il prit sa forme d'aigle et se lança à leur poursuite. Les assoyant alors Loki arrivait vers eux avec la noix, poursuivi par un aigle, et compris la situation et enflammèrent les copeaux qui brûlèrent les plumes de l'aigle, l'achevant ensuite le géant au sol. C'est alors que Skadi, la fille du géant, marcha vers Asgard pour venger son père. Toutefois, les As lui proposèrent comme compensation de choisir n'importe quel mari d'entre eux, à deux conditions, en ne regardant que leurs pieds. Elle choisit alors le dieu Njord, bien qu'elle eût espéré tomber sur Baldur, l'autre clause étant de parvenir à la faire rire. Loki attacha une corde à la barbe d'une chèvre et l'autre bout à ses propres bourses, et chacun tirant tour à tour, ce qui fait rire la géante. Mort de Baldur. Baldur, l'un des fils d'Odin, rêvait de sa mort prochaine ce qui inquiétait les As. Sa mère Frigg fit alors jurer à chaque élément de ne jamais faire de mal à son fils. Ainsi, les As s'amusèrent à honorer Baldur en lançant vers lui des objets qui conséquemment ne lui fit aucun mal. Ceci, déplaisant à Loki, il prit l'apparence d'une femme et obtint l'aveu de Frigg qu'elle n'avait pas demandé de serment au Guy. Dans cette pousse lui paraissait inoffensive. Loki recueillit alors le rameau de Guy et incita le dieu aveugle Od, frère de Baldur, à le lancer contre lui pour se joindre à l'activité. Loki, guidant le jet de Od, le rameau transperça Baldur et le tua devant la stupéfaction des As. Le dieu Hermod se porta alors volontaire pour voyager au monde des morts pour demander à la gardienne elle de leur rendre Baldur. Contre toute attente, celle-ci accepta à la condition que toute chose au monde le pleure. Les As 
envoyèrent donc des messagers à travers les mondes pour leur demander de pleurer la mort de Baldur. Mais ils rencontrèrent une chante appelée Tok, qui était en fait Loki déguisé, qui refusa de le pleurer, empêchant ainsi Baldur de revenir des morts. Les dieux, excédés par le meurtre de Baldur, décidèrent de rechercher Loki, qui s'était caché sur une montagne. Ils y construisirent une maison dotée de quatre portes afin de surveiller toutes les directions. Le jour, il se transformait parfois en saumon dans les cascades de la rivière Franangur. Réfléchissant à la manière dont Isas pourrait l'attraper sous sa forme de poisson, il inventa le premier filet de pêche avec des fibres de lin. Il vit alors les as s'approcher et jeta le filet au feu avant de bondir dans la rivière. Vazir entra en premier dans la maison et en voyant les cendres laissées par le filet, il comprit son utilité pour pêcher les poissons. Ainsi, les as en fabriquèrent un à leur tour. Les as se divisèrent en deux groupes et remontèrent la rivière, finissant ainsi par capturer Loki. Thor attrapa Loki par la queue et les as emmenèrent Loki dans une caverne, ainsi que ses fils Narfi et Vali. Ils métamorphosèrent Vali en loup qui déchira son frère Narfi et avec les boyaux de ce dernier, ils attachèrent Loki à trois pierres. Skadi plaça un serpent au-dessus de lui de manière que le venin coula sur son visage. Sigyn, la femme de Loki, recueillit le venin dans une cuvette. Toutefois, lorsqu'elle vida la cuvette pleine, du venin coulait sur le visage de Loki ce qui le fit se tordre de douleur et causer des tremblements de terre. Ainsi, Loki resta jusqu'au Ragnarok. Si ce monde semblait structuré, Odin voulant tenir fermement la création sous sa coupe était pourtant un monde condamné à disparaître lors du Ragnarok, signifiant le crépuscule des puissances suprêmes ou encore consommation des destins des puissances suprêmes. Il s'agissait bien ici du récit de la fin du monde dans la cosmologie nordique, un récit abondamment décrit dans les sources littéraires. Les dieux, ne méritant pas de survivre au monde qu'ils avaient structuré, parce qu'ils étaient trop souvent rendus coupables de parjure, de même que les hommes devaient expier leurs crimes. Viendra alors un interminable hiver, suivi d'un embrasement universel, puis d'un cataclysme généralisé, dont la terre et les astres sombreront ou seront engloutis par des monstres, tandis que les puissances divines seront anéanties par les forces du désordre, s'impolissées par le dieu malfaisant Loki et sa monstrueuse progéniture. Ce thème de la disparition du monde, qui fut très populaire, n'était toutefois pas une fin absolue. Le Ragnarok serait en effet suivi d'une régénération universelle et il fallait donc la considérer comme une purification au sens étymologique du terme, puisque le feu y revêt une importance majeure. En effet, le monde sera ravagé par les guerres et un hiver de trois ans, le film Boulevelture. Toutes les chaînes se briseront. Ainsi le loup Fenrir et Loki seront libérés et le serpent Yormungand dévastera les terres en la soulevant faisant disparaître l'océan. Skoll et Hati dévoreront Mani, la lune, et seul le soleil. Les géants par Nagalfar, le bateau fait d'ongles des morts, qui se détachera lors du Ragnarok, conduira les géants au combat comme Yam et Loki, accompagnés du cortège des morts de Hel, combattront les dieux et les guerriers du Valhalla sur la plaine de Virgrid pour s'entretuer. Un aigle lacérera les cadavres, les fils du Muspelheim jailliront, ravageront avec surtre le Bifrost, et Yggdrasil tremblera et toutes les créatures auront peur. Presque tous se prieront. Fenrir engloutira Odin avant d'être tué par Vidar, Jormungand et Thor s'entretueront, Frère se battra et succombera à surtre, car il avait donné son épée à Skirnir, Tyr et Garm, le chien de Hel, s'entretueront, et Loki combattra le dieu Emdal, et ils s'entretueront également. Le géant du feu Surt enflammera le monde entier dans un incendie cosmique de Surtalogi avant qu'il renaisse des flammes. Seul un couple, Liv et Liv Trasir, s'étant abrités au pied de l'arbre cosmique Yggdrasil, avait survécu au désastre et allait repeupler le monde. Néanmoins, il n'est pas question d'une destruction définitive, car un monde nouveau, et purifié, surgira des flots. Les dieux survivants, Vidar, Bali, les fils de Thor, Moni, 
Modi et Mani, avec le marteau Mjolnir, se rencontreront dans la plaine Idavol, et à ce moment-là, Baldur et Yord reviendraient du royaume de Hel. Le couple d'humains appelé Lif et Lif Trazir arriverait à survivre grâce au bois de Odmimir et se nourriront de rosée matinale. Seul aura donné naissance à une fille tout aussi belle qui la remplacera et quelques dieux innocents reviendront alors également à la vie en possession des antiques secrets des divinités défuntes et sauront créer un monde nouveau. Ainsi, ce qu'annonçait en fait le Ragnarok, c'était la fin logique et fatale d'un monde corrompu mais surtout l'émergence d'un monde nouveau et plus pur. Un second âge d'or, d'où l'univers sortira régénéré. Si à l'inverse la mythologie nordique se fonde sur une cosmologie plus terrienne contrairement à celle des Grecs, qui se veut plus cosmique, les contes et légendes nordiques font la part belle à la force brute de leurs protagonistes, ne reculant jamais devant la violence la plus déchaînée, qui est allée tourner parfois en ridicule. Si nous remarquons cet aspect, on peut présumer qu'elle vient de leur philosophie face aux puissances naturelles de la nature, dont ils en fussent les témoins chaque jour. Bien que le culte des dieux scandinaves ait pris fin il y a à peu près mille ans, et que les mythes soient étrangers à la plupart des gens dans le monde anglophone, du moins, si nous écartons le fan service des séries ou le stéréotype des affiliants, nous faisant implicitement référence aux dieux et aux mythes. À titre d'exemple, les noms des jours de semaine en anglais comme mardi, mercredi, jeudi et vendredi contiennent tous les noms de vieux dieux scandinaves comme Tyr, Odin, Thor et Frigg, et les formes du vieux anglais étant Tiv, Woden, Tunor et Frigga ce qui fut le choix des dieux pour chacun de ces jours, étant basé sur des mythes les concernant. De plus, lorsque nous lisons ou voyageons dans des endroits comme Odens, nous voyons un nom de lieu qui portait autrefois le nom du dieu Odin, répertorié comme une centaine en Scandinavie, mais rarement évidente sauf au pays des glaces, où il y a des endroits avec des noms comme Morsmork, la forêt de Thor, un endroit favorisé pour les randonnées et le camping. De plus, certains noms ayant le nom en poupe, il vous est déjà arrivé de connaître ou avoir entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Freya, Thor ou Baldur. Toutefois, l'époque où la mythologie nordique était la plus connue fut celle de la période romantique, où les dieux limites étaient une source d'inspiration populaire. L'introduction à l'histoire de Danemark, où l'on traitait de la religion, des lois, des mœurs et des usages des anciens danois de Paul Henri Mallette, avait fait connaître la mythologie nordique pour la première fois dans une langue mondiale. Et l'ouvrage fut traduit en anglais en 1770 comme Antiquité du Nord, où on pouvait résumer ce livre à une description des mœurs, des coutumes, de la religion et des lois des anciens danois et d'autres nations du Nord, y compris celles de nos propres ancêtres saxons. Si certaines histoires avaient pu être inspirées par le christianisme, rejetant dans un sens le visage héroïque, leurs légendes ont su toucher les plus grands auteurs comme William Morris, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, George R.R. Martin et Nancy Farmer, ainsi que leurs créations au fil des siècles. Voyons ensemble quelques exemples de ce qui a pu en découler. En Angleterre, William Morris montrait un goût certain pour la matière nordique. En traduction des textes de l'Antiquité grecque et des sagas islandaises, comme l'histoire du fort Grétière, et l'histoire de Volsung et Nidblung, avec certaines musiques de l'ancien Edda, pour lesquelles il avait collaboré avec l'Islandais Eric Magnusson. Tolkien, à son tour, fut lui aussi marqué par le travail de Maurice et proposa une réécriture de la saga de Volsungar sous le titre La légende de Sigur et Gudrun. Cette tradition de la réécriture se retrouvera chez Nel Gaman, autre auteur anglais qui avait récemment revisité les mythes nordiques. D'ailleurs, les poèmes édiques ont également servi de source à Tolkien de plusieurs façons, par exemple pour les noms de différents nains dans le Hobbit de 1937, mais aussi celui du magicien Gandalf. George R. R. Martin employa quant à lui de nombreuses références scandinaves médiévales, ainsi que l'on retrouve dans son œuvre des géants du gel, l'image des corbeaux et des loups, les pouvoirs des wargs, 
qui faisait allusion à certaines capacités d'Odin ou de héros de saga, ou encore les Weed, qui pouvaient renvoyer à des créatures surnaturelles scandinaves mort vivantes. En termes de narration, le ton des romans, qui amena inéluctablement à une bataille finale, peut aussi faire penser au long hiver qui dure trois années, appelé en vieux norrois le film Bulveture, durant lequel il était dit que les hommes s'entretueront et qui précéderait le Ragnarok. Aujourd'hui, cette mythologie a été mise en avant de manière fulgurante grâce à la culture populaire, notamment avec l'univers Marvel, grâce à Thor, Odin, Loki, Endal, ainsi que Elle, mais aussi avec la série Viking parlant également de la mythologie nordique, tout en incluant des personnages héroïques et fictifs aux présumés réels de l'histoire, tels que Ragnar et ses fils comme Bjorn et Ibar, ou bien encore avec la série Team Wolf, et évoquer des mythes nordiques comme le meurtre du dieu Baldur, puis la série norvégienne Ragnarok, basée sur la mythologie nordique. Dans le monde du jeu vidéo, même si le jeu reprend fidèlement les histoires tout en les transformant pour s'aligner sur une intrigue détournée pour inclure un personnage, la mythologie nordique est à l'honneur dans la série God of War, avec spécialement la présence de plusieurs références et histoires. De même que le jeu de combat Brawala, qui détourne le concept du Valhalla, et contient des personnages ouvertement d'inspiration nordique comme Podvar, le viking, Brynn, la valkyrie, Ulgrim le nain et Ragnir le dragon. Une autre licence vidéoludique fortement sous influence scandinave est la saga Dragon Quest. On peut par exemple noter la présence de l'Hydrasil, de l'épée de Valkyrie, de l'arc d'Odin ou des objets feuilles et rosés d'Yggdrasil pour ne citer que ça. En ce sens, nous pouvons inclure les Final Fantasy avec Midgar, ou l'invocation d'Odin et Ragnarok, mais aussi l'attaque de Ramu, appelée Mjolnir. Ajoutons dans le lot la série des The Elder Scrolls, d'où sont tirés Skyrim, Morrowind et Oblivion. Très fortement influencé par la culture nordique et possédant de nombreuses références à la mythologie nordique, avec la présence des Vikings, du Valhalla, de l'Yggdrasil, des Neuf Mondes, des Elfes Noirs, des nains, des humains, des jarls, des dragons. Ainsi, parallèlement, complétons avec la saga The Witcher, qui elle-même traite de ces sujets, pour supplémenter globalement la liste sur une saga vidéoludique mondialement connue, présentant de nombreuses références à la mythologie nordique, World of Warcraft avec ses deux extensions, Wrath of Lich King et Légion, qui font mention d'une race proche des humains, nommée Vraikuls, vivant dans des terres lointaines telles que Kutgard, Imiraim ou Valdisdal, le Panthéon étant également présent, allant d'Odin à Thor, en passant par Elia ou même Fenrir. Et pour terminer, un des jeux des Assassin's Creed, par le titre Valhalla, où il est possible de prendre la place d'un viking, d'y visiter la cité des dieux Asgard, de découvrir et faire régner les paroles d'Odin sur l'Angleterre ainsi que la Norvège, mais aussi de continuer l'aventure en parcourant les terres islandaises, on y retrouve donc une très grande partie des sagas et histoires mythologiques de l'époque. Au niveau des représentations venant du Japon, nous avons par exemple le personnage principal du visual novel Stengate, Okabe Rintaro, y faisant de nombreuses références, notamment aux trois normes Urd, Verdandi et Skuld. Nous comptons également dans la première partie de l'anime Swartard Online, qui se passe dans le royaume d'Alfheim, où Yggdrasil, Thor et Freya sont même mentionnés. Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh, un archétype est dédié à la mythologie nordique. On peut retrouver par exemple Loki, Thor, Odin, les Alphes et bien d'autres encore. Dans un support différent, les Space Wolf du jeu de plateau de l'univers Warmer 40 000 ont été grandement inspirés par la mythologie nordique et par les Vikings. De façon plus ponctuelle, il est également possible de relever la présence de nombreuses créatures surnaturelles dans les œuvres de fantasy. Les bestiaires utilisés en jeu de rôle, à commencer par Donjons et Dragons, regorgeant d'exemples géants, trolls, dragons ou encore dames des signes. Et c'est ici que l'histoire se termine. Nous avons fait un bien beau voyage. J'espère que le froid ne t'aura pas gelé l'ambition que tu as de continuer ton aventure en dehors de ma bibliothèque, car à présent, tu devras continuer ton chemin seul. Ma foi, si tu ne sais toujours pas où poursuivre, je peux te donner une aide. Car je sais où se trouve la tête de Mimir. <rire> Quoi qu'il en soit, 
le récit étant achevé, je t'invite à continuer ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu sois loué à revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis. »